Hej alle sammen. Nu går det snart til Spanien, så jeg tænker, at jeg vil lige lave en lille instofilm til jer, så I lige kan få lidt informationer. På nuværende tidspunkt, så er alt papirarbejde, det er ligesom ved at være afsluttet, og I har fået udbetalt jeres legater, eller også får I det meget snart. Og så har vi fået alt det administrative ryddet der vejen. Og nu er der jo ikke så længe til, at I begynder at rejse. I løbet af den her uge, og senest i weekenden, der rejser I til Spanien alle sammen. Og fordeler jer så ud i forskellige zoologiske haver. Og jeg rejser også på søndag til Madrid. Og så kender jeg jo min rute fra Madrid til Malaga, og så op på til Barcelona. Og jeg vil sige, at nu har jeg fået opklaret mødetidspunkterne fordi for jeres første arbejdsdag. Og det kan jeg svinge lidt som kl. 8 og, og kl. 10 den første dag. Og jeg vil foreslå, at de bare tager det stille og roligt. Og prøver at, at lytte til, hvad, hvad I får af, af informationer. Som jeg har sagt til jer, så skal I møde en anden kultur, så det er ikke sikkert, at de er så velorganiseret, som vi er vant til. Men det synes jeg bare, I skal falde op og springe ned på, og tage det helt stille og roligt, stille nogle spørgsmål, hvis jeg har nogle. Og så ellers bare prøve stille og roligt at, at møde de mennesker, som jeres nye kollegaer, som I vil møde den første dag. Det er selvfølgelig meget vigtigt, når I nu rejser, at I passer på jer selv. Og frem for alt så skal I passe på jeres værdigenstande og have dem ligesom tæt til kroppen. Lad være med at have tegnebøger, der hænger løst, fordi der er simpelthen lommetyve i lufthavne og banegårde og sådan nogle steder. Og det er så træls at starte et måneds ophold med at stå og mangle penge, eller alle ens kreditkort, eller andre værdigenstande, de bliver stjålet. Så skal I selvfølgelig huske at gemme boardingpasset, fordi det er simpelthen dokumentation på, at de har rejst, så vi kan få afsluttet legatsagen, når I kommer hjem igen. Og I skal selvfølgelig huske, at jeres pas og det er opdateret, det går jeg ud fra, at I alle sammen har styr på. Men noget meget vigtigt også, det er jeres forsikringspapir. I har jo skrevet under på en tro- og loverklæring på, at I har en gyldig fuldtidsansvars- og forsikring. Så sørg lige for at have dokumentation på, at I har en police, og sørg for at have den med på arbejde den første dag. Det er ikke sikkert, at I bliver spurgt om det, men hvis I gør, så er det super godt lige at kunne tage den op af tasken og så vise den til jeres arbejdsgiver, den person, som er ansvarlig for jer. De personer, som, som jeg kommunikerer med, det er dem, der ligesom siger god for, at I kan komme ned og arbejde en måned, og de udtænker en eller anden plan. Det er ikke sikkert, at det går efter planen, så jeg håber, at I vil være fleksible og også imødekommende og forstående overfor, at det er aldrig til at vide på sådan en arbejdsplads, hvad der kan ske. Det kan være, at der er nogen, der har sagt op, nogen er blevet syge, der er andre studerende, der kan ske helt vildt mange ting. Og vi skal ligesom passe ind i det der kæmpe store pustespil. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo ikke fordi, at øh, altså virksomheden kan sagtens eksistere uden os. Vi kommer egentlig ikke og tilbyder noget. Tværtimod, så kommer vi med hatten i hånden og beder om gode praktikpladser til jer. Og det er I simpelthen de bedste ambassadører til at hjælpe os med. Fordi år efter år får vi elever afsted. Jeg har været i gang siden 2008. Og jeg har bygget nogle super gode relationer op til mine spanske partnere, og det jeg håber jeg, at I vil hjælpe mig med at vedligeholde. Det er selvfølgelig klart, at hvis der er noget, øh, som går helt anderledes, end I har regnet med, så kan I selvfølgelig altid sige det. Det bedste, det er måske i virkeligheden selv at tage affære og så, og så simpelthen spørge øh, om, i forhold til jeres forventninger, om I kan få dem opfyldt. Men ellers må I jo tage fat i mig på e-mail. Og som sagt, hvis det er livsnødvendigt, så har jeg sagt, så ringer I simpelthen, hvis det er noget, der er så vigtigt, så det ikke kan vente. Men ellers så kommer jeg rundt og besøger jer alle sammen i uge 42 og i uge 43, og så kan vi prøve at tage en lille snak omkring, hvordan det går. Jeg vil faktisk gerne møde jer alle sammen, både privat, hvor I bor, og også på arbejdet. Fordi det giver mig nogle gange det bedste indtryk af, der hvor I er, og, og hvordan I trives, især fordi I er ude to og to sammen. Jeg håber, I vil hjælpe hinanden rigtig meget med at få et godt ophold. Og også huske på, at livet består ikke kun af arbejde. I skal også huske på, at I skal sørge for at få set noget, når I nu er dernede, og få lært lidt omkring den spanske kultur. Lidt omkring sproget og madkulturen og sådan nogle ting. Og sørge for at nyde det. Det var ligesom sådan en lille videostatus for mig. Det kan godt være, at jeg laver nogle flere. Nu får vi at se, om jeg får tid til det. Men den her, den har jeg lige tid til at lave, inden jeg skal ind og lave aftensmad efter en lang arbejdsdag. Nu klokken ved at være 6. Kan I have det rigtig godt? 
Og som sagt, de skal ikke tøve med at henvende jer, hvis der er et eller andet, de tænker, det kan jeg simpelthen ikke løse selv, det skal jeg have Henriks hjælp til. Ha' det rigtig godt.